山，一重禅师一重棺。别走了，把枪给我！别死心啊！追呀！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！快啊！
Traum. Sir 
下过墓。江总，啊，把东西拿下来。好嘞，来，来。盗墓贼黑吃黑，还弄了个法师迷惑我们。带回去。是。啊！我的！我的！我的！老太太，我的！我的！老太太，你先走走。老太太，快走！来来来，走走走走。你是不是也觉得这样案子不太简单？回去再说。把尸体带过警局，尸检报告要快。好。不是，咱这几年严查盗墓，谁还有这胆子下墓？死者脚底的活头一样。亮子啊，老高，这边。哎。下了雨，刹车印还这么深，车一定停的很急。脚印这么乱。应该是出了什么意外。击杀伤痕，零碎脚印。下墓的时候，到底出了什么事？什么队陈队，他就是那个报案的，好像是一中药店的老板。沈队，你你你，你可得相信我们，这事儿肯定是鬼手干的。老高，这是谁啊？他叫林如生，之前是到五谷玩的，给局里提供了不少盗墓案的线索。三年前，他的老婆孩子被人开车撞死了。哎，肇事司机逃逸，他一直认定。是鬼手干的，老林，怎么是你报的？你怎么确定这是鬼手干的？我我,我一直觉得这小子跟鬼手有关系，我就暗中跟着他。他豆腐一出，身上有土气，肯定下过墓，一定是鬼手。就咱江宁一带最大的那个盗墓贼，据说从来没有露过面，一个人盗了好几个大墓，咱局里立案查了那么久，一直没有查到，还牺牲了个警员。对，牺牲的警员是韩法医和沈队的师傅。身体不好，戒了吧，啊！你每次要想抽烟了，就吃颗糖，很快就能戒了。这办法还是以前你师傅教我的，你试试。
，不可能跟人组伙。沈队，你有没有想过，鬼手有可能，他不止一个人呢？我我我，我只是猜的，可是我问过那些跟鬼手有接触的人，他们说的都不一样啊，他们描述的根本不是同一个人。准备记录。死者外部皮肤与眼口鼻处均附着不明异物，初步判断有中毒现象。尸体多处发现溃烂泡纸，可能是附着物引起的。采样化验，死者额头、头顶两处被凿入五十五毫米铁钉。尸体内部器官完整，采集肝脏样本进行化验。另外，你有没有注意到，扒了身上钉的那个钉子？那个叫封魂钉，是民间的一种邪术，在人死亡前后的三个小时内，只要把钉子扎到人身体里，就能封人的三魂七魄。扒了就是让人。林，这是封建迷信。这些你也相信？鬼手下墓不就靠这些邪门歪道吗？再说沈队，你这些年不也得研究这个吗？所以我说这方面的资料，我们当刑警的自然要看。行了，这个案子你就别掺和了。楚楚，我去写尸检报告，这里交给你。好。市场方面，你帮我盯着点儿。抓人，我来。哎，沈雷，这趟你拿着，有消息可得告诉我。队长，有情况。这咋回事？是一准非常稀有的腐生真菌，之前可能被封存在密闭空间，遇到空气后发生了催化反应，才突然萌发。死亡原因是什么？急性呼吸衰竭，是碱中毒引起的。哦，这个是从他鼻窦里刮出来的，得送去省里才能确认主要成分。穴被盗，会在墓穴里、棺材上，甚至在尸体上动手脚。他很可能是在下墓的时候中了毒，真菌可能也是墓里面的。既然都已经中毒死了，那为什么还要给他钉钉子？这人得多恨他呀！想要知道答案。就要找到钉钉子的人，那辆车是关键。明白，已经安排人在查了。
这么晚了，怎么还没回去、啊？别扯开话题，你就说是不是他。以鬼手的作案方式和手段来看，不像是他的风格。如果是鬼手，犯案后一定会处理好现场，我会匆忙离开。但是你看这个，扒了身上有鬼手的标志，和师傅画的一样。那扒了就是鬼手。李荣生说，鬼手可能是多人作案，他们共用了一个身份。那扒了就是鬼手中的一员。目前是这么猜测的。师傅，哎呀，今天可是你徒弟的生日，你当师傅的不去，会不会不给面子？你们年轻人在一起玩的那么疯，我这把老骨头哪受得了？哎，对了，啊，你明天啊，跟我去一趟那个废旧的工厂。师傅，明天可是周末，咱们休息。再说了，今天晚上我要是喝多了，明天起不来，我可得请假呀。而且我也没觉得那个地方有什么问题啊。我告诉你，最容易忽略的才是破案关键。周围都搜遍了，还没找到韩队。韩队的警员证，要不是因为我，师傅也不会到现在都下落不明。别老一个人扛着。走吧，我请你吃饭。队长，队长，手先过。啊，车找到了，在岭根镇，开车过去不到二十分钟，就在牛家沟隔壁。叫老高，立刻出发。是。找附近修车厂的老技工看过轮胎印，一眼就认出来了。九八年出厂的老尼桑，换过胎。这车不适合开山路，平时开的也比较少。同年出厂的，在咱们这上路的加起来不到二十辆。车主外号瘦猴，七四年的，刚结婚一年多。老婆是做足疗的，人很泼辣，还是出了名的气管炎。好巧啊，这不是审核吗？我散了吧，散了吧。大晚上别看热闹了，驱散围观群众，保护现场。快去，快回去，三哥，快回家去。上次拘留所不法学习没学明白是吧？报道，队长，又来整这封建迷信骗钱害人。走走走，警官，邪灵，勾走了他的魂儿。我回家去啊。打断了教魂法师，他就没命了。胡说八道，老师，队长，别动。
走得快吗？别闹，太邪性了！林天宫来了！林天宫来了！林天宫来了！林天宫来了！闭嘴！给我闭嘴！躲好了。记得向局里汇报情况。是，这盗墓贼也忒不拿文物当回事了吧？随便扔。亮子，啊，你把这些拿回中午科，让他们确定一下年代。是。队长，嗯，在车里发现了这个。我告诉你啊，老师长，走，老师长，你犯什么法？我走，我犯什么法了？我走。我问你，你对瘦猴做了什么？警官，我只是给他喝了驱邪的神水，是包治百病的。神都让你弄成那样了，还缺血治病？哎呀，是那邪灵运气太强了，我差一点儿就驱走了他。别动！你印堂发黑，眉头收紧，恐怕。劫杀之灾呀！我看你是有牢狱之灾，封建迷信，走，走！哎，警官，相信我，相信我，警官，警官。急性呼吸衰竭，而且他也被人钉了钉子，在膝盖和脚底。什么时候钉的？应该是在我们去之前。队长，会不会是沈博干的？警官，我错了。实话跟你说，我给瘦猴喝的，那只是普通的符水，最多也就拉拉肚子而已。可他的死，尽管呐，不关我的事啊，绝对不关我的事啊！你现在知道老实点了，之前你不是挺神气的吗？我那。不都是封建迷信吗？为了赚点钱嘛。瘦猴身上的钉子，是你钉的吧？
阎王啊！什么钉子？我没见过啊！我去的时候，他已经就那样了。对了，听他老婆说，他去了一趟大柳树鬼市。啥都知道，是这最有名的跑道。混口饭吃而已。我们来找你，搬点砖头。哎，老带着面具干什么？装神弄鬼呢？人间有法度，阴司有名律，各行有各行的规矩。这里只藏鬼，不容人。你们想问什么，就直接说吧。我们想找这个摊位的老板，买点深耕。你们是来查案的吧，警官？这里都知道。这个案子在道上传得沸沸扬扬。我也是听说，这两个人见过吗？好久没有见过他们了。这些范柔宗损阴德的人，是不会有什么好下场的。他们还有同伙吗？这我就不太清楚了。我就是个小跑道，没啥本事。也就帮人打听点儿，旁门左道。你知道方魂钉吗？人有天、地、命，三魂和七魄，按照。某种民间邪术的说法，这风魂钉可以在人死后封住体内对应位置的三魂七魄。为什么要这么做呢？<笑>应该是为了在五行相应的时间里收取魂魄。生阳时。去天魂，少阳时去人魂，缺阴时去地魂。三魂去阴，还需七魄相会。据说，要能集齐这些，就可以在农历初七盂兰鬼节的时候解魂转。哎，我说，你要是再宣传什么乱七八糟的封建迷信，信不信带你回警局上上课？但有人就特别相信这些
，你只有跟着他们的想法，才能找到答案。这，就是招魂的魂符。你拿着它，或许有用。我知道他就这么多了，信不信，有你。哼！军长，你干嘛给他钱啊？这种人以后啊，留着有用。那就是一神棍，你越搭理他越能吹，你不还真信了他那一套吗？人话鬼话，只要能破案，我就听。还是问你哥去打。这都是大木头，我告诉你，大木头东西肯定不一样。哎。东西哪来的？别走，站住！站住！站住！警察办案，往后退，别走，躲过老实点啊！胆子够肥啊，还敢袭警？哪来的？我我捡的，哪儿捡的国宝？我也捡的。快走，走，走走。我我我忘了。没关系，你慢慢想，一会儿把你送到耗子里，等你想清楚再告诉我。警察同志。我我我说，我说，这是我姐夫的，我从他那儿偷出来的。这人呢？死了。亮子，先打电话汇报情况。是。起来，去你姐夫家走一趟。别哭了，走一趟吧。行了行了，别哭了，是你偷子媳妇儿，想看一下吗？啊，别哭了，好自己呀。节哀顺变，往后的日子还长着呢。啊，别胡乱身子啊！自己个还得活呀。兔子媳妇、啊，兔子媳妇，房管人都来了。兔子是横死的，过了这这这这十二点，再再不房管，可就不吉利了。就是啊，兔子媳妇，别等你弟了，赶紧封关吧。封关吧！哎哎哎哎，快进来！封关，快！慢点，慢点。骗你！我不知道那个雪飞那么值钱，不是我也不会卖，都是他偷的，跟我没关系。闭嘴！没让你说话的时候就少张嘴。我知不知道？队长，兔子要也死了，这案子可就死了仨了，还一点进展都没有。小心！
队长，人都跑没了，不会真有什么事吧？这你都信？去看看。说，这这棺材封了再开，是会倒霉的。啊，封建迷信，咱们还不够倒霉吗？这棺材怎么是开着的？黏糊糊的什么东西啊？
到的，他怎么样了？送医院抢救了，治好了就能和你弟还有你在 house 里面团聚了。啊！哎呦，这个爱签到的，我跟他说别叨叨，别叨叨，他就是不听我的，不听我的。墓里面发生了什么？我不知道。他出来的时候就已经疯疯癫癫了。他说不该开关，撞见鬼了。走，回来了。我们不该开那个关。他们锁我的命，他们要锁我的命，锁我的命，锁我的命，锁我的命。我为了保住从墓里偷出来的东西，就想办法假装让他死。他进去还好好的，谁知道他出来，他怎么就疯了？他们有几个同伙，平常怎么联系的？我不知道，他都是半夜接电话，然后跑出去的，然后在车西那边，好像那边。墓葬在什么位置？你一问三不知是不是？我告诉你，你和你弟，一个包庇盗墓贼，一个偷卖国家文物，你要是配合警方办案，很有可能减刑，你知道不知道？我真不知道，我要是多问一句，他会打我的。秃子身上的纹身，什么时候纹的？他有什么含义？他这纹身，好像纹了很多年了。我，我真的不知道，我什么都不知道，我不知道。队长啊，秃子他们身上都有相同的纹身，那是不是可以这么推断？有鬼手标志的人就是凶手的作案目标？这会不会有另外一种可能？这鬼手自相残杀，目的是为了吞私，分赃不均。老高，哎，你带队返回现场。看看还有没有什么遗漏的线索。是。梁子，在。你去医院盯着秃子，有什么情况立刻跟我汇报。是。都要走啊？不吃饭了？留一份。哦。谢谢嫂子。谁是你嫂？谢谢弟妹。省厅报告出来了，那些黑色粉末是高度提炼过的天仙子粉，有剧毒，会让人狂躁，产生幻觉，最后呼吸衰竭死亡。不过瘦猴和秃子的血液里，另外还有一种无头碱毒。无头碱毒？嗯，都是中药，能治病也能杀人。《本草纲目》里记载过，吃了天仙子的人，因为幻觉疯了，把自己全家杀了。无头碱就比较常见了。你的意思是，这天仙子粉会让人产生幻觉？对，《本草纲目》上还说，这种幻觉能够用甘草来解除。先吃饭。收魂符是什么？风向迷信，你信不信这世上有结婚转变啊？有些人在走投无路的时候才会相信这些，可能是想求个心理安慰吧。但有人就特别相信这些，你只要跟着他们的想法，才能找到答案。忽略的才是破案关键。要破除封建迷信，就必须接近他，甚至追寻他。死者罢了，生于七三年一
月十一日，阴间中毒导致呼吸衰竭，死亡时间凌晨四点。按照阴阳五行的说法，巴勒死于凌晨四点，属生羊，生于壬子年癸丑月，属木，可取天魂。队长，我正好给你打电话呢。秃子抢救失败，被送进太平间了。亮子，快去太平间，凶手可能在那里，快！救我！
不起了。几人上了一个，连被盗墓葬和凶手身份都还没查清楚。局长，我们现在已经确定，鬼手是个多人盗墓团伙，也基本确认犯罪嫌疑人就是鬼手一员。再给我一天时间，破不了案，我接受任何处置。那我就再给你最后二十四个小时，破不了案，缴枪，休假。不属于现场的木屑，经过化验，是本地特有的山木。按照习俗，多会用于制作棺材。死亡现场出现的收魂符咒，是由一种特制的防水涂料化的。这种涂料也会用于棺木防腐。三个死者身上的钉子都是手工打磨的封棺厂钉，这些都说明凶手可能去棺材铺购买过作案工具，也有可能从事棺木制作的相关职业。难道是半夜接电话，然后跑出去的？陈红说过，秃子总是喜欢往城西方向去。但是你们看，瘦猴、秃子、扒拉，他们的家分别住在城北、城南和城东，说明鬼手团伙当中有人住在城西，而这个人就是犯罪嫌疑人。搜检城西所有棺材铺和生产商，排查相关购买记录，一旦发现可疑人员。立即向总局汇报。经过排查，锁定了城西一家棺材店，老板叫张继茂，跛脚。这三年他一直没有在江明县，几个月前他突然出现，他失踪的时间与韩警官遇害时间线相吻合。副组说，搜他。
。队长，发现盗墓工具。车怎么了？嗯，车不知道怎么了，打不着火。哦，我看应该是电池的问题。这样，我这刚好有线，我给你接下试试。谢谢啊
报告沈队，报告沈队，我们已经封锁了霸王队林区，随时准备围捕。特警队也正在赶来支援。obey 我的命令，别轻举妄动。沈队，沈队
有声音
神医生，我快撑不住了，快！
他睁眼，顺便打听一下唐代大墓的事。你怎么这么晚才到？我还在带老婆孩子去钓鱼呢。别废话，东西给你带来了。警察，老林，你在这儿干什么？还有你，把面具摘掉。啊啊啊去哪儿钓鱼啊？就在前面不远了。少废话，人是你杀的，还能想着钓鱼？都别说我、啊。天不想着办案，光打师妹的主意，她能嫁给你这个老烟鬼吗？啊！哎，师傅，我把人接了还不成吗？沈队，我们根据林如生提供的线索，找到了埋尸地。
队。开关